okay find the domain of function f of x is equal to okay function is given in the bracket log uh, with a base 10 in the bracket 5x minus x square divided by 4 bracket complete whole square bracket complete raised to 1 by 2 a 1 by 2 cha nantar vichar kariya 1 by 2 cha atla material sagala greater than 0 betla pahije apnala maith hai or equal to 0 sudha chalte pan tyaja adhi he log sathi sodhuya okay solution madhe baka log sathi sodhvai cha jala tar tumhala maith hai log suppose m with base n asel tar apnala compulsory e javarun kai he exist kadhi hai he defined kadhi hai as a domain kai lita hai apnala m is greater than or greater than 0 Strictly greater than zero. Correct, take a baga? Yes, sir. Okay. Now, Tiasati, it's a geto me, M manjit, Kai material, it's a greater than zero. Give here 5x minus x square, sorry, log of Kima logs simplification. Wait a minute. Miala, suppon Lucia, so Kima roots which are current start killer three salta eta. Tamala roots of future current start Korea. Logs and other definition of Korea. Okay. Kabaga. Current logs definition of Pertate base ten at Tamala. Tika Elami as a Lucia to Hej root made a quantity. Tesagola Kaipaja greater than or equal to zero. Log of five x minus x square divided by four with a base ten. Okay, is greater than, strictly greater than or equal to zero chalte. Karan ka root madhe jay ekadhi quantity asel, root, suppose root madhe yam hai, as a domain ka asthe mai te apna la, yam is greater than or equal to zero asthe. So we will take like this. Now log the definition zar use ke lopan, tar log the definition zar tumal atwat na sel, tar me revise karto, log x with the base a is equal to zero asel. Tar yala asal ita hai, x is equal to a raised to zero. Correct, take a baga. Okay. Oh, okay. Similarly, if I use karto, j base i tether raised to zero, the right side la, and j is 5x minus x square divided by 4 is greater than or equal to 10 raised to zero, man j 1. Okay, man j tella kai li tete, 5x minus x square divided by 4 is greater than or equal to 1. Simplify korea, 5x minus x square is greater than or equal to 4. <coughs> I am multiplied above the inequality by 4. Inequality na multiply kele. Inequality la 4 na multiply kele. Now, yala quadratic equation cha form adhe lita hai ta apna la might hai. Okay. Uh, plus 4 la ikada give ya adhi. 5x minus x square minus 4 is greater than or equal to 0. Multiply whole equation by minus 1. Means that becomes x square minus 5x plus 4 greater than or less than or equal to 0. Because when we multiply by negative number, the inequality becomes so interchanged. Why don't change it? Okay, yes, uh, say it. Yes, sir. Can we use LHS and RHS? LHS and RHS are the same simplification. Because if we use inequality, we can use LHS and RHS. This is the inequality. We can use LHS and RHS. And what is the inequality in this question? जर अवगड़ वाटत असेल तर एका साइडला जीरो करून घ्यायचं लक्षात येते का बघा इन इक्वॅलिटीला आपण काय करतो समजा इथे m अपॉन n आहे इथे a अपॉन b आहे b ला इकडे घ्यायचं n ला इकडे घ्यायचं असं इथे इक्वल साइनला जसं करतो तसं इनइक्वॅलिटीला करायचं नाही सरळ ह्याला असं कर लायचं m अपॉन n minus a अपॉन b is equal to 0 आता करू शकताय कळतंय मी काय सांगा लागले आता हे जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आले याच्यासाठी तुम्हाला माहिती आहे डोमेन फाइंड करायचं प्लीज ह्याचा डोमेन फाइंड करून सांगा मला x बिलोंग्स टू काय आहे ते सांगा हे काढू शकताय तुम्ही आई थिंक सगळ्यांना येते क्लोज इंटरवल 1 2 4 क्लोज इंटरवल ओके क्लोज इंटरवल 1 2 4 येते गे बाकीचे नी पण बघा करू ओके काय सिंपल आहे जे दोन फॅक्टर्स भेटतात वाटतं 1 आणि 4 हा फॅक्ट ओके रूट्स भेटतात 1 आणि 4 बरोबर आहे ना 1 आणि 4 रूट्स भेटले नंबर लाइन वर गेना लेस देन और इक्वल टू 0 आहे 
ओके आंसर त्याने एक डाउट पाठवलं होतं बाकीचे जॉईन होऊ पर्यंत सोडवायचं म्हणून एक क्वेश्चन सोडवला मी डोमेन फाइंड करायचं फंक्शन टॉपिक आपण फंक्शन नाही घेणार आपण घेणार आहे ट्रिग्नोमेट्रिक ओके करेक्ट आहे ना हा सर पण इथे आपण तो लॉग हा निगेटिव्ह पण असू शकतो ना मग आपण रूट मध्ये लॉग निगेटिव्ह कसं घेऊ शकतो मग काय म्हटलं हा ते फा ते जे क्वांटिटी आहे ते ग्रेटर दॅन झिरो ना ओके ना ते जी गोष्ट एक्सप्लेन करतो तुम्हाला ओके ते जे क्वांटिटी आहे ते कम्पल्सरी ग्रेटर दॅन झिरो लागते ते पण घेऊया त्यांच्या ह्याच्यासाठी ओके त्यांनी बोलतात ते करेक्ट पण आहे अँड फायव्ह एक्स मायनस एक्स स्क्वेअर डिवाइड बाय फोर आहे वाटतं बघा करेक्ट आहे का फाईव्ह एक्स मायनस एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय फोर ओके नाव तुम्हाला माहित आहे हे पॉझिटिव्ह यायला पाहिजे म्हणजेच हो हे सोडवायची गरज नाही आपल्याला का सांगा हे जर वन पेक्षा स्मॉल घेतलं वन पेक्षा स्मॉल घेतलं ना ते निगेटिव्ह व्हॅल्यू येते लॉक्स लॉक्स निगेटिव्ह व्हॅल्यू चालणार नाही आपल्याला लक्षात येते का कारण बेस टेन आहे आपण असं एक प्रॉपर्टी शिकलोय आठवते का बघा लॉग एक्स विथ अ बेस एक्स जर ए आणि एक्स वन च्या सेम साइड ला असतील तरच पॉझिटिव्ह आन्सर येत आहे अदरवाईज निगेटिव्ह येत आहे मग इथे ए च्या ठिकाणी टेन आहे तर एक कंपल्सरी एक्स च्या ठिकाणी जे व्हॅल्यू आहे ते वन पेक्षा मोठं पाहिजे कळते ना अदरवाईज ते झिरो होत आहे ओके अदरवाईज ते नॉट डिफाईन होत आहे अदरवाईज ते नॉट डिफाईन होत आहे मग ते ग्रेटर दॅन काय घ्यायचं म्हणतो मी वन ओके ऑर इक्वल टू वन चालतंय का बघा यस वन घेतलं तर झिरो येणार झिरो चालते आन्सर आपल्याला ऑर इक्वल टू वन मग हे असं लिहावं पाहिजे मग हेच आहे का नाही बघा तिथं वरचे आहे तेच तेच इक्वेशन इथं आलं का बघा हॅलो ओके काय करायची गरज आहे नाही ओके समजताय मित्र ओके ना ठीक आहे चला पुढे जाऊया आपण नेक्स्ट आपण ट्रिग्नोमेट्री घेऊया तुमचे डाउट्स वाटल्यास आपण एक अर्धा तास पाऊन तास बघूया लेक्चर घेऊया पण ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करतो मी जे मागच्या लेक्चरला शिकलं होतं ते थोडस काय कळालं नसेल तर विचारू शकताय मला ट्रिग्नोमेट्री मध्ये काय डाऊट्स असेल तर जे प्रिव्हियस वीक मध्ये घेतले आपण त्यात डाऊट असेल तर विचारा काय डाऊट आहेत का आयडेंटिटीज आणि ट्रिग्नोमॅटिक रेशियोज घेतले ते सगळे आय थिंक इझी आहे का नाही तीन आयडेंटिटी पाठ आहेत का तुम्हाला आयडेंटिटीज पाठ आहेत ना आता नसेल तर नसेल तर पाठ करा सगळ्यांनी ना पुढे बघा नवीन पॉइंट घेऊया ट्रिग्नोमेट्री मध्ये ट्रिग्नोमेट्री फार इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे ओके त्यामुळे लक्ष देऊन करत जावा जे कळत नाही ते विचारत जावा लक्षात येते का बघा मी जे न्यू पॉइंट घेणार आहे हे फार इंटरेस्टिंग आहे जे मागचं गोष्ट तुम्ही शिकलाय जे नाईन्थ टेन्थच्या बुक मध्ये वगैरे आहे ना तेच आढळते ते मागच्या लेक्चरला जे घेतले ना ते तुमच्या टेक्स्ट बुक मध्ये पण आहे मे बी ना आता जे शिकणार आहे ते मात्र नाही आता जे शिकणार आहे ते काय बघा न्यू डेफिनेशन ऑफ पी रेशोज न्यू डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज म्हणजेच शॉर्ट मध्ये आपण टी रेशोज लिहूया ओके नवीन डेफिनेशन शिकणार आहे जे डेफिनेशन प्रिव्हियस वीक मध्ये आपण प्रिव्हियस क्लासेस मध्ये शिकले ते ट्रँगल घेऊन सगळे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिहिलो होतो आठवते का बघा आज मी ट्रँगल घेणार नाही काही जण मला त्या दिवशी प्रश्न पण केले होते ओके सर हे सगळं फक्त राईट अँगल ट्रँगल मध्ये वापरायचं आहे असं कोणतरी यशराज तर अर्जुन कोणतरी बोललो होतो ओके माहित नाही मला आठवत नाही कोणीतरी तुमच्यापैकी एक जण बोललो की राईट अँगल ट्रँगल मध्ये वापरायचं असतं एकदम स्टार्टिंग ला ते करेक्ट पण होतं पार्शली कम्प्लिटली करेक्ट काय 
तर नंतर एक काही जणांनी क्वेश्चन केलं होतं मला की हे सर्कलच्या रिलेटेड सगळे कन्सेप्ट आहेत कारण त्यांचे फुल फॉर्म लिहिल्यावर सर्कलचे कन्सेप्ट जसं टॅन्झेन सेकंड ओके ते कॉर्ड वगैरे आले होते तुम्हाला माहित आहे त्यामुळे तुम्ही मला विचारला होता आणि त्यावेळेला आपण बोललो पण होतो पुढे जाऊन शिकणार आहे आज तेच शिकणार आहे ह्या ट्रिग्नोमेट्रीला सर्कल मध्ये काय पोझिशन आहे सर्कल मध्ये यांचं काय रोल आहे सर्कलच्या रिलेटेड काय कसं शिकता येते आपल्याला ते बघूया ओके सपोज आज सर्क्युलर सिस्टीम म्हटलं तरी चालतंय सर्क्युलर सिस्टीम मध्ये आपण ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो स्टडी करणार आहे ना आपण तुम्हाला कोऑर्डिनेट सिस्टीम माहित आहे दोन ऍक्सिस घेऊन कोऑर्डिनेट सिस्टीम तुम्ही कायम शिकत आलाय ओके त्याच्यामध्ये एक्सप्लेन करतो सपोज किंवा वेट अ मिनिट ओके गुड ट्राय केलोय मी ओके बघा हे दोन ऍक्सिस आहेत एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस ओरिजेंटल ऍक्सिस एक्स घेतोय व्हर्टिकल ऍक्सिस वाय ऍक्सिस घेतोय आपण ओके हे जे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आहे दॅट इज अ सेंटर ऑफ सर्कल अँड दॅट इज अ ओरिजिनल सो ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टीम सो आय एम टेकन दी नेम ऑफ दॅट सेंटर ऑफ सर्कल इज ओ ओके हे माहित आहे तुम्हाला आता मी काय घेतलंय इथं एक सर्कल ड्रॉ केलंय विथ अ सेंटर काय घेतलंय ओरिजिन घेतलंय ओके ह्याच रेडियस जे आहे सर्कलचं त्याला आर घेतो ओके हे जे रेडियस आहे त्याला आर घेऊया आपण ना आता तुम्हाला कळते का बघा मग मी एक पॉइंट घेतलाय हा सपोज त्या पॉइंट चे कोऑर्डिनेट घेतो एक्स कॉमा वाय ओके पी इज अ एनी पॉइंट इन दी कोऑर्डिनेट सिस्टीम कुठल्या पण ओके हे टोटल कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये कुठं पण घेऊ शकतो पी पॉइंट घेतलाय ओके त्याच्यामधन जाणारा सेंटरला किंवा ओरिजिनला सेंटर ऑफ सर्कल कन्सिडर करून सर्कल ड्रॉ केलंय आता तुम्हाला मी काय सांगू इच्छितो हे जे पी पॉइंट आहे त्याचे कोऑर्डिनेट आहेत एक्स आणि वाय म्हणजेच काय एक्स वन आणि वाय म्हणजे काय हे जे डिस्टन्स आहे आता इथं बघा मी इथं एक परपेंडिक्युलर हे करतो ओके हे जे डिस्टन्स आहे हे एक्स असते आणि हे जे डिस्टन्स आहे वाय करेक्ट आहे का बघा मी जे सांगा लागलो ते कळत आहे का सगळ्यांना ओके हे वाय काय घेतलं मी कारण ते डिस्टन्स आहे ना दॅट इज अ परपेंडिक्युलर टू एक्स ऍक्सिस मीन्स दॅट इज पॅरल टू वाय ऍक्सिस म्हणजेच वाय चे वाय ऍक्सिस वरच ते काय डिस्टन्स आहे ओके समजा इथं आपण थोड्या वेळासाठी असं केलो इथं एक डॉटेड लाईन काढलो हे डिस्टन्स जे आहे ना हे वाय आहे ओके तेच तिथं मी लिहिलंय फक्त ओके ते तुमच्या लक्षात असू दे पुढे जाऊया आपण इथं राईट अँगल ट्रँगल तयार झाला इथं राईट अँगल बनले वाटल्यास आपण काय पाहिजे असेल तर नाव देऊ शकतो या ट्रँगलला सपोज मी इथं एम घेतलो तर ओके पी एम ओ असं ट्रँगल होत पी एम ओ म्हणजे माहितीये काय कशाचा आता शॉर्ट फॉर्म आहे पी एम ओ पी एम ओ कोणाच तर कशाचा शॉर्ट फॉर्म आहे फार फेमस आहे पी एम ओ माहितीये का पी एम ओ म्हणजे प्राईम मिनिस्टर ऑफिस ओके ठीक आहे जाऊ दे ते चेष्टाचा भाग होता आपण हे कंटिन्यू करूया पी एम ओ ट्रँगल आलाय आपलं या ट्रँगल पी एम ओ आता आपण काय करतोय इग्नोर करू शकतो सपोज जसं की साईन थिटा लिहायचं पण थिटाच घेतलं नाही मी ओके मग थिटा कन्सिडर करतो थिटा इज अ अँगल मे बी ओपी विथ पॉझिटिव्ह काय म्हटलं ओके एक मिनिट आवाज क्लिअरली येत नाही काय सर म्हणते फास्ट होते मध्ये स्लो होत असं झालंय काय एक मिनिट हॅलो मित्रांनो आता आवाज येतोय का बघा आवाज येतो का 